വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേൺ ടു ലൈൻ ടേൺ ടു ലൈൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷത്തെ എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടേൺ ടു ലൈൻ എൻ എം എം എസിലൂടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഏരിയാസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ശരിയായ രീതിയിലാണെന്നും പഠിക്കേണ്ട ഏരിയ ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുവഴി മറ്റുള്ള വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ സാറ്റിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ പാഠ ഈ ഭാഗം എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെയും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെയും പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ എം എം എസിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സമയത്ത് പറയുന്നത് പോലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെയും ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെയും പാഠഭാഗങ്ങളാണ് എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്നുള്ളത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് അപ്പോൾ മാച്ച് ദ ലിസ്റ്റ് വൺ വിത്ത് ലിസ്റ്റ് ടു ആൻഡ് സെലക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ റെസ്പോൺസ് ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻ ഗിവൺ ആഫ്റ്റർ പട്ടിക ഒന്ന് പട്ടിക രണ്ട് എന്നിവ പരിശോധിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള ശരിയായി ക്രമപ്പെടുത്തുക താഴെ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡുകൾ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നും അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കിവിടെ ലിസ്റ്റ് ഒണ്ണിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡെക്കാമറൂൺ ഡിവൈൻ കോമഡി ക്യാൻഡംബറി ടൈൽസ് ഉട്ടോപ്പിയ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ റിനൈസൻസ് ടൈമിലുള്ള റിനൈസൻസ് ടൈമിലുള്ള ലിറ്ററേച്ചറാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് റിനൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏഴാം ക്ലാസ്സത്തെ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഡാൻഡെ തോമസ് മോർ ബൊക്കേഷ്യോ ജെഫ്രി ചോസർ ഇതിൽ ഇപ്പം ഡെക്കാമറൂൺ എന്നുള്ള പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം അത് ബൊക്കേഷ്യോ ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ആ ഓപ്ഷൻ ത്രീ എ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനെ ഇത് തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനുകളിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ത്രീ ആയിട്ട് വരുന്നത് ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്ക് അറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ശരിയാക്കി മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെക്കാമറൂൺ മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി കാരണം ഡെക്കാമറൂൺ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ബൊക്കേഷ്യ ആണ് എന്നുള്ളത് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതാണ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് വഴി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളിൽ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള നോക്കാം ഡെക്കാമറൂണ് ബൊക്കേഷ്യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഡിവൈൻ കോമഡി ഡാൻഡയുടേതാണ് ഡിവൈൻ കോമഡി ദ കാൻഡംബറി ടൈൽസ് ജെഫ്രി ചോസർ ആണ് ദെൻ ഉട്ടോപ്പിയ തോമസ് മൂർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് ത്രീ എ ബി ഫോർ സോറി ഓക്കെ ത്രീ എ വൺ ബി വൺ ബി ഫോർ സി ആൻഡ് ടു ഡി ഓക്കെ ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ വായിച്ചതിൽ ചെറിയൊരു തെറ്റ് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് ആൻസർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെയും പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതും ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠം ഇന്ത്യൻ റിനൈസൻസ് മായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ കാലക്രമത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ആണ് ആര്യ സമാജ് ബ്രഹ്മ സമാജ് ദെൻ പ്രാർത്ഥനാ സമാജ് ദെൻ രാമകൃഷ്ണ മിഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതിലേതാണ് ആദ്യം ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് നോക്ക് ആര്യ സമാജാണോ ബ്രഹ്മസമാജാണോ
അപ്പോൾ ബ്രഹ്മസമാജ് ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ബി ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ രണ്ടാണ് രണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മസമാജാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മസമാജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് ബ്രഹ്മസമാജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ആര്യ സമാജ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ആര്യ സമാജ് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ബ്രഹ്മസമാജ് ഉണ്ടാ സോറി ആര്യ സമാജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജ് ആത്മാറാം ആത്മാറാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ട് ആ സമയത്താണ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ഫസ്റ്റ് ദെൻ സി സെക്കൻഡ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് എ തേർഡ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഈ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്ക് ഒറ്റൊരു ആൻസർ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഏറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മസമാജാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് രണ്ടാണ് ആൻസറിലേക്ക് എത്തി ഇത്തരത്തിലുള്ള എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസിയാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് വോൺ ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി വിത്തൌട്ട് എനി റിയൽ ഫൈറ്റ് യഥാർത്ഥ പോരാട്ടം ഇല്ലാതെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്ലാസി യുദ്ധം ജയിച്ചത് ആ ചരിത്രം അറിയും നിങ്ങൾ ഓക്കെ സിറാജു ദൗള ബംഗാളിലെ നവാബായിട്ടുള്ള സിറാജു ദൗളയെ ചതിയിലൂടെ തൻ്റെ സൈനികനായിട്ടുള്ള മിർജാഫർ ചതിച്ച് റോബർട്ട് ക്ലൈവുമായിട്ടൊരു രഹസ്യധാരണയിൽ സൈന്യത്തെ പിന്തിരിഞ്ഞുകൂടി സിറാജ് ദൗളയെ പരാജയപ്പെടുത്തി റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴിലാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി നടക്കുന്നത് കൽക്കട്ടയിലെ റിവർ ഭഗീരഥി നദി ബംഗാളിലെ റിവർ ഭഗീരഥി നദിക്ക് സമീപമാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി എന്നുള്ള സ്ഥലം അവിടെ വെച്ച് നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മിർജാഫറിൻ്റെ ചതിയിലൂടെ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് സഹായ റോബർട്ട് ക്ലൈവിന് സഹായമാകുകയും മിർജാഫർ സഹായിക്കുകയും ദെൻ സിറാജ് ദൗളയെ പരാജയപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിലേറ്റി ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതാണ് ചരിത്രം അപ്പോൾ അതേ തുടർന്ന് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി ഗേവ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫുഡ് ഹോൾഡ് ഇൻ ബംഗാൾ അതും ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചുവടുറപ്പായിരുന്നു ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ ട്രൂ ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എന്താണ് വൺ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ക്ലാസ് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് സോറി ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നാലാമത്തെ ദെൻ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ ഇത് ആരാണ് സ്ഥാപിച്ചത് എന്നാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ തന്നെ ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ തൈക്കാട് അയ്യ പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ ജട്ടാമ്പി സ്വാമികൾ പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാനാണ് ആൻസർ കേരള റിനൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ദെൻ അടുത്തത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് റിനൈസൻസ് നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടില്ലാത്തത് ഏതാണ് ഹ്യൂമനിസം മാനവികത അല്ല മാനവികത റിനൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് യുക്തി ചിന്ത റാഷണാലിസം അതും റിനൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജും എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് റിനൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് വാഞ്ചലിസം അഥവാ ക്രിസ്തുമത പ്രചരണമാണ് ക്രിസ്തുമത പ്രചരണം എന്നുള്
ആ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ലാബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ക്ലൈവ് അല്ല വെല്ലസ്ലി അല്ല ഹാസ്റ്റിംഗ് അല്ല റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ആണ് ആൻസർ ദെൻ അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഡ്രെയിൻ തിയറി ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആർ പി ദത്ത് അല്ല സി ആർ ദാസ് അല്ല എം എൻ റോയ് അല്ല ദാദാബായി നവ്റോജിയാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ പാലിയോളിത്തിക് സൊസൈറ്റി ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ചോദ്യമാണ് ബിംബേദ്കയും ഹാൻസ്റ്റീം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും പാലിയോളിത്തിക് ആണ് പിന്നെ വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ലോത്തലാണ് ദെൻ നാഗാർജുന കൊണ്ടാണ് ലോത്തൽ ഈസ് എ ആരപ്പൻ സൈറ്റ് ലോത്തൽ ആരപ്പൻ സൈറ്റ് ആണ് ആരപ്പ സൈറ്റ് ആണ് ആരപ്പയിലെ പോർട്ട് സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇത് ലോത്തലാണ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ നാഗാർജുന കൊണ്ടയാണ് ഓപ്ഷനുള്ളത് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്കറിയാം നാഗാർജുന കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പാലിയോലിത്തിക് സൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇതാക്കും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ലോത്തൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യും ലോത്തൽ ആരപ്പൻ സൈറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നഗർജുനെ കൊണ്ട് പാലിയോലിത്തിക് അല്ല നിയോലിത്തിക് സൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇതൊന്നും കൺഫ്യൂഷന് ഒഴിവാക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം പുരാതന ശിലായുഗത്തിലെ ലസ്കോസ് ഗുഹാ ചിത്രങ്ങൾ കെ യു പെയിൻറ്റിങ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാൻസിലാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ചോ ഫസ്റ്റത്തെ പാഠത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആരപ്പൻ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാലിയോളിത്തിക് സൈറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടാമത്തെ പാഠം ഒന്നാമത്തെ പാഠവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ദെൻ പത്താമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് സോറി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ടർക്കിഷ് കോൺഗ്രസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നേപ്പിൾ എന്നുള്ളത് താഴെ പറയുന്നതിൽ തുർക്കിയിലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നേപ്പിളുമായിട്ട് ആക്രമണമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഹാഗിയ സോഫിയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഇന്ത്യൻ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഫസ്റ്റ് എസ്കവേഷൻ അറ്റ് ആരപ്പ ആരപ്പയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പുരാവസ്തു ഖനനം നടത്തിയ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ദയറാം സഹ്നി സാഹ്നി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ആർക്കോളജിസ്റ്റ് കണ്ടക്റ്റഡ് എസ്കവേഷൻ അറ്റ് ആരപ്പൻ സൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഏരിയയിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹു ഡെസിഫൈഡ് ആൻഷ്യൻ്റ് ക്യൂണിഫോം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനുകളിൽ ക്യൂണിഫോം കണ്ടെത്തിയ ആൾക്കാരുടെ പേരില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ക്വസ്റ്റിന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നറിയാം ഇതിൽ ചോദിച്ച ഇതിൽ ശരിക്കായിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ സോറി ജോർജ് എവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ജോർജ് ഫെഡ്രിക് ഗ്രോട്ടാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ജോർജ് ഫെഡ്രിക് ഗ്രോട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ചിൽഡി എൻറ്റി ചാമ്പലിയൻ അതുപോലെ തന്നെ റൗളിൻസൻ ഇതൊന്നും ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എലിമിനേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ജോർജ് ഫെഡ്രിക്ക് ഗ്രോട്ടനാണ് എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അത് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആൻസർ ഏതാണോ അത് ഓപ്ഷനിൽ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു